my most popular post got 15,000 likes and 2.5 thousand shares. But the thing is, I got no immediate reward. 如果说我们是在沙滩上建高楼大厦的话，那 Facebook 就相当于是我们的沙滩。通常网上面见到嘅内容其实都唔使俾钱睇咯。在 Facebook 里面发表文章、发表作品，基本上你会发觉其实，呃，是一个免费的劳动。它是一场重新分配利益，让创意跟回报重新挂钩起来的一场运动。譬如 Instagram 啊、Facebook 或者 YouTube， 即係有啲人自己設計咗啲插畫啊，或者自己拍咗啲 vlog 啊。但係因為嗰啲都係一啲獨立嘅創作人，其實我哋都習慣咗唔會俾錢，淨係會 like 或者 share。在網絡上存在的創作者和這些創作者的共同體們，就是好的內容得不到相應的回報，這是一個非常根本的問題。就它常常會讓我覺得我們在沙灘上建高樓大廈，就是建著建著就不知道哪天就沒有了，這樣就非常強烈的危機感。我們每個人都貢獻了你自己的勞動力在裡面。但是你没拿，没办法拿到任何的回报。呃 ，Facebook 这些社交平台对我来说，表面上看它是能够帮所有的创作者去扩散他们的内容、承载他们的内容，但实际上它也因此得到了所有创作者带来的呃流量、带来的广告的绝大部分的好处。有时候我自己写的文章，有很多人阅读过啊，可能有上千个分享。其实我是付出我自己的劳动力，付出我自己的创作力，但我自己其实没有拿到任何的回报的。所以实际上，它到最后是优质内容的生存非常困难继续下去的。我们想要解决的是，现在网上的创作、创意跟回报完全脱钩了。我们的口号是“化利为 coin”， 它是一套传输协议，按着这个协议就可以啊、呃，成为这个生态的一部分，让大家去啊、呃，按着这套标准来，让每方面。都得到他应有的回报。I found that a lot of content creators in Hong Kong feel hesitate to release their creative work under Creative Commons license. Litecoin actually provides a business model for Creative Commons and the creators. 那 Litecoin 的出现是为了照顾一些自由创作者跟。啊，一些兼职的创作者，让他们有一个自由的空间去发挥创意，把他们的作品分享出来，得到他们应有的回报。如果越来越多的人愿意去使用这个 l i k e n 或者越来越多人认同这个 l i k e n 背后的那个理念跟价值的话呢，呃，然后这个回过头来会产生一个良性的循环。Reinventing the like. Reinventing the like. Reinventing the like.